ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅದು ಅವ್ರ ಗೂಂಡಾಗಳು ಬಂದು ಒಡೆದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತೆಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹದೀಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಜೀವನದ ಗಾಥೆಗಳು ಅನೇಕ ಗಾಥೆಗಳು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಮ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಲಿಬರಲ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ತ್ರೆಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡಸಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಹೀರೋಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಪಾಠ ಇಡಬೇಕು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರು ಸೇರಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನ ನಾಶನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಳಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಸುಗೂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನಗಳು ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಫೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದು ಮಾಡುವಂತಹ ಇದಾಗಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗೂಂಡಾಗಳು ಬಂದು ಒಡೆದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ತೆಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಡೆದು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿಶೇಷತಃ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಈಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಿಗಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೊ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದರು ಸೊ ಆ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರು ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಜುಮ್ದಾರು ರಾಧಾ ಕುಮುದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಾರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯಾನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂತ ದ್ವಂದ್ವ
ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪದ ಅದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಾತ್ರನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇತಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟು ಸೋಷಲಿಸ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನ ತಿರುಚಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿರುಚಿದ್ರು ಅವರು ಬಳಸುವಂತಹ ಏನದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಏನು ಅವರ ಪದ ಪುಂಜಗಳೇನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವರ ಅವಕಾಶವಾದಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ತಂತ್ರಗಳು ಏನು ಬೋತ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ ಹ್ಞೂ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಗೆ ತಿರುಚ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಚ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಆಗೋದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ಗೆ ತೊ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೇ ಅವರು ಹೆಸರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಇವರು ಛಲದಂಕ ಮಲ್ಲ ಛಲ ಬಿಡದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸೊ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೈತ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸರಣಿಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಲೆಟರ್ ಟು ರೋಮಿಳಾ ತಾಪರ್ ಅಂತ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋದು ನೀನು ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೇಳು ಏನು ಆಧಾರ ಏನು ಸೊ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ಮುಂದಿದೆ ಅದೆರಡು ಅದೆರಡು ರಷ್ಯಾಲಿದೆ ಇವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದೆರಡು ರಷ್ಯಾಲಿತ್ತು ಸರಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ರ್ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏಕಾಂಗಿ ವೀರರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದವರು ತುಂಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದೂಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಥಪ್ರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸು ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೀಜು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಪರೇಟಿಸಮ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನೈ ಯಾವುದದು ನೆಹರೂಯಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕುರಾನ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ರೌನಿಂಗ್ ಗ್ಲೋರಿ ನನ್ನ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ ಹೌ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಹಿಂದೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕತೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ರೌನಿಂಗ್ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ವರ್
ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ನಿಮ್ಮ 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 ಕಡೆ ಇರೋ ಆಧಾರ ಅಂದರೆ ಮಸೀದಿ ಐ ಮೀನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋರು ಇದು ಹಿಂದೂ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷ ಏನೇನು ಆಧಾರ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇದಾರೆ ಗೋಯಲ್ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಪರಿಚಯ ಇದಾರೆ ನನಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸಾಧು ಸಂತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಈ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಈ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇವರೇ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂತ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಗುರು ಅಂತ ಅವರೇ ಗೋಯಲ್ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೆದೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪು ಹೆಚ್ಚೇನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಇವರು ಆದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಥಿಂಕರ್ ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ತಾ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನೆ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆರೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಚಿಂತನೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇದು ದೈವಾಧೀನರದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರು ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಎರಡು ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಥ್ರೂ ಹದೀಸ್ ಎರಡು ದ ವರ್ಡ್ ಎಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಿತಾಬ್ ಕಿತಾಬ್ ಅಂತ ಎರಡೂ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಕುರಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹೇಗೆ ಥಿಯಾಲಜಿ ಹೌ ಇಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರ್ ಭಾಳ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಟ್ರೆಡಿಷನಿಂದ ನೋಡಿ ಇದು ವಸ್ತುತಃ ಈ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಈಗಿರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಲಿ ವಿಮರ್ಶ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ಲೇಜರ್ ಟು ರೀಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಅದನ್ನ ವರ್ಡ್ ಎಸ್ ಗಾಡ್ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಥ್ರೂ ಹದೀಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹದೀಸ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕುರಾನ್ ಸರಿ ಹದೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕುರಾನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಾದು ಹದೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹದೀಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಜೀವನದ ಗಾಥೆಗಳು ಅನೇಕ ಗಾಥೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಲಗದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಲಗದ್ರು ಈ ತರ ಹೇಗೆ ಮದುವೆಗಳ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ದಾಡಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಉದ್ದ 
ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆನ ಇಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ನ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರು ಉಸಿರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವರು ನಿತ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೌಷ್ಟ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೇನಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏರ್ಪೇರುಗಳು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದೆ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಯಲ್ಲೋ ಬರದ್ರಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ಲು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಂಪೋಸಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಥ್ರೂ ಹದೀಸು ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ಲು ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರುವಾಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವರು ತಲೆ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಅಪಾಲಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಇರೋದನ್ನು ಬರೀಬಾರದು ಹಾಗೇನೋ ಹೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಬ್ ಪಾಪ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಆಯ್ತು ತುಂಬಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಎಲ್ರು ಅಂತ ಜನ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡಸಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಹೀರೋಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ಗಾಗ್ಲಿ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ಗಾಗ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮನ್ನಣೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೀರೋಸು ಆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ರಲ್ರಿ ಅವನ ಅಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ನೆಹರು ಹೌದು ಅಯ್ಯೋ ಇದೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಡ್ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೋತೀರ
ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು ಅವರು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ನೆಹರು ವಾರ ವಾರ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡೋದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಮೇಲೆ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರು ಧೀಮಂತ ಏನದು ಸಂಪಾದಕರು ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತಸ್ತು ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಲೆ ತಲ ತಿನ್ನೋ ತಿಂದರು ಕರಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಾನ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಈಸಿ ಮರ್ತೋಗಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋ ಇದು ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ಮು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಿಹಾದ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬು ಗಿಂಬು ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೇಟ್ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರ ಪೈಕಿ ಸಿ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇವರು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೈಗೆ ಹೋಯ್ತದು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐವತ್ತರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಐವತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನರೇಬಲ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಯಥಾವತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತುರ್ತು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತುರ್ತು ವಸ್ತುತಃ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಪಟೇಲರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪೆಗಳು ಚಿರಾಯ ಹೌದು ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಅರವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೆಹರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿನೇ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ರೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದು ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೀ ಇಸ್
ಅವಾಗ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಲಮ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಎ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ ಲಿಬರಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋದು ಮಿತ್ ಅಂತ ಅದು ಕರೆಕ್ಟೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಮಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ತಲೆನೇ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಾಯ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಯಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಬರಲ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದಾರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಪ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ದಶಕದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಹಾ ಧೀರ ಶೂರ ಅಂತೀನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯಾಮ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಾತ್ರ ಕ್ಷಾತ್ರತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಆಯಾಮ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪೀಸಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಾಳೆ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ರಾಮನಾಥ್ ಗೋಯಿಂಕ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊಟ್ರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ರು ಮೂಲತಃ ಒಳ್ಳೆ ರಿಗರ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕಾಲರ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಯಾಮ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಭಾರತ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳೆನ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇವರು ಮಲ್ಟಿಫೇಸೆಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅರುಣ್ ಶೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅದು ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಲು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ನು ಈ ಥರ ಇದೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಮಾಜ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನು ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದು ಒನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿ ಬುಕ್ಸು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್ಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್ಸು ಮಿಷನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಅದು ಯಾರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫತ್ವಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಥ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫತ್ವಾಸು ಇದು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೋದ್ರಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫಮೇಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯು ಯು ಸಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯು ಸಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜು ಒಂದು ಒಂದು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಒಂದು ನಿಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ 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 ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಇದು ದ ಓನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಹಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಏನೋ ಈಗೇನೋ ಭಾಳ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಡೀ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಾಕ ಹಂಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಸ್ ಹಿಂದೂ ಮಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹೌದು ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಾನೇ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ನೋಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ In fact, it it is a work of a unique kind. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಯುನೀಕ್ ಕೈಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 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 ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಮ್ಮನ್ ತಾವೇ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದರ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಬಂಧ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಅಷ್ಟು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಾಂಗನ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಐ ಸಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಮನಮಾನಿ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತುಂಬ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಸಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಡೀಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಪೇಷನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಹೌದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂದು ಜಾತಕಗಳು ತೆಗೆದು ಅವನು ಬರ್ದಿರೋದು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಈ ಬ್ಯೂರೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಓದೋದೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೆರಾಸಿಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಇದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡಿಲ್ ಹಾಕಿ ಹುರಿದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಫೆನ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಅದು ಓಕೆ ಬುಕ್ ಅದು ಈ ಥರ ಇವ್ರ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅಯೋಧ್ಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಸ್ತ್ರಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಏನು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಥರ ಅದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಬರೆಸಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ಬರೆದು ಒಳಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು ಇಷ್ಟು ಕರಾಳ ಶಾಸನಗಳು ತಂದರು ಅದು ಸೊ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಂತರ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದ ನಂತರ ಬಂದರು ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಂಚಿಂತನೇ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟರ್ ಎಂಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ್ರಾಡೆಲ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಇದೆ ತುಂಬ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಡಿ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮೋಸಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸನಾತನಿ ನಿಜವಾದ ಸನಾತನಿ ಸನಾತನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಸನಾತನಿಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಗೆ ನೀವು ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಇದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಯ್ತಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನಾರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇನ ಹೌದು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಹರು ನವಾಬ್ ನೆಹರು ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತು ಅದು ಅದು ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಹೆಣಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು
ಬಹಳ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅದು ತಿಳಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಷ್ಟ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಲಾಭ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಕ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅದರ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಅದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರು ಸೇರಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸನ ನಾಶನೇ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹಾಳಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ನವೋತ್ಥಾನದ ಅಧ್ವರ್ಯಗಳು ಮಾಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಈಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮಾಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿವೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಯಿತು ನೀವು ರೋಮಿಳಾ ತಾಪರು ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಬೈಬೋದು ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ರಿಗರಿಂದ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಇಂದ ಅದೇ ಅದೇ ಅದು ಸರಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅರುಣ್ ಶೌರಿನೋ ಒಬ್ಬ ಎನ್ ಎಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಒಬ್ಬರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟದ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಂದು ಕತೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪಪ್ರತೆಗಳ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಕೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇದಾಗಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸಾವರ್ಕರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾರಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆದು ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಓದೋರ್ಗೆ ಬೀದಿಲ್ಲ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಥದ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾವರ್ಕರು ಅಂತ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಳೆಕಾಳು ಅಲ್ಲೇ ಬೈಯೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಬಾಂಡ್ಲಿರ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೈಯೋದು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ
the faculties which we use ade ade humans so correct nimge ondu shista kootkondo ond ond erad mur gante adhyayana mado krama shisti idiyala adella hoyitu adu hoyitu adu hogide hogide so adu adu hodre nimge ivattu gottagala adra duragami parinama ivattu gottagala ee video galu audio galu keli keli nim brain bere tarane tune agutte ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೀವಿ ಇದು ಬರೀ ಊಟ ಅದು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಬಂದು ನಮ್ ತಟ್ಟಾಗಿ ಬೀಳೋದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ವೇ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಜಗನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಆರಂಭ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಬ್ಬರು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗೌರವ ಆಯ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೂಲದವರು ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೈಟಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನಚ್ಚ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ನ ಶತಪಥ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದು ಒಂದು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಹಾಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಬೋಧಕವಾದಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನೀವೇ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಗೌರವ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೀಲಾ ಜಾಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಧನ್